বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ফেসবুকে ভুল খবর দেওয়ায় শ্রীঘরে স্থান হলো অভিযুক্ত অনুপম ভালের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ফেসবুকে ভুল খবর দেওয়ায় শ্রীঘরে স্থান হলো অনুপম পালের গত বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নয়াদিল্লি থেকে উল্লেখ্য গত ছাব্বিশ এপ্রিল থেকেই অনুপম পালকে খুঁজছিল পুলিশ ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার পর পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে এরপর গত বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করে তোলা হয় দিল্লির এক আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে হেফাজতে নিয়েছে রাজ্য পুলিশ পুলিশ জালিয়াতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে অনুপমের বিরুদ্ধে পঁচিশ এপ্রিল অনুপম ফেসবুক পোস্ট করার পরে তা ভাইরাল হয়ে যায় এদিকে শনিবার দুপুরে বিমানে অনুপমকে রাজ্য নিয়ে আসা হয় তার বিরুদ্ধে পুলিশ মানহানি জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে মামলা গ্রহণ করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার পরিবারকে জড়িয়ে কোচ্ছা ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত অনুপম পালকে অবশেষে জালে তুলল পুলিশ রবিবার অনুপম পালকে আদালতে সোবার্থ করা হয় পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে এদিন অনুপম পালকে আদালতে তোলা হয় আদালত অনুপম পালকে আগামী আঠারো জুন পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি ও সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজধানী হজ ভবনে এবছরের সদর মহকুমার হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি এবং সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজধানীর হজ ভবনে এবছরের সদর মহকুমার হজ যাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার সহ অন্যান্যরা এ রাজ্য থেকে একশো ছজন হজযাত্রী যাবে সেই সমস্ত হজযাত্রীদের হজ কমিটির পক্ষ থেকে ট্রলি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে হজ কমিটি দেশ ও সমাজ যাতে শক্তিশালী এবং সুন্দর হয় তার প্রার্থনা করবে হজে যাওয়ারা যে কোনো মানুষ যে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে সকলের বিশ্বাস অর্জন করে ভারতবর্ষ চলবে বলে জানান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন मोदीजी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सब विश्वास सब करते ही ठीक है जेको मानव जेको धर्म विश्वास करते सब विश्वास नहीं चलो भारतवर्षे सब विश्वास अर्जन कर चलो सबके विश्वास करते देव इटा नहीं भारतवर्ष के चाल शक्तिशाली करब समाज शक्तिशाली हम ही भारतवर्ष शक्तिशाली है और मुसलमान समाज व माइनरिटी जाके बोला भारतवर्ष प्रचुर एक बिराट अंश आज है जरा मुस्लिम धर्मवलम्बी और शक्तिशाली करा दायित्व संवर्धित कर তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে এদিনের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অপগুপ এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দীপক দাস পরে কৃতি ছাত্রী সুজাতা পালের হাতে স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয় माध्यमिक परीक्षा मध्य शिक्षा पर्षदे जे द्वित स्थान अधिकार कर सुजाता पाल के संबर्धना देवार एक आयोजन करेलेमरा पंचायत समिति चेयरमैन पुरपरिषदे भाइस चेयरमैन प्रेस क्लाबर माननीय सभापति मार्चेंट एसोसिएशन सम्पादक एवं दो जो विशिष्ट शिक्षा विद एक एडभोकेट हम सबा उपस्थित छो अनेक मानूष एखे उपस्थित छे सुजार परिवार उपस्थित छो आज के सुजाता के आबाद संवर्धना दीते पे हम गर्वित महकुमा प्रेस क्लाब जे आयोजन कर 
এই প্রেস ক্লাবের সমস্ত কার্যকর্তাদের আমি আন্তরিক নমস্কার জানাই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই শুধু খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নয় সমাজের এই ছাত্র ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সুজাতা পালকে আরও এগিয়ে যাওয়ার যে শক্তি যোগানোর জন্য মহকুমা প্রেস ক্লাবকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই পাশাপাশি সুজাতা তেলিয়ামোড়াকে যেভাবে গর্বিত করেছে আমরা আশা করছি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সে তেলিয়ামোড়াকে আবার গর্বিত করবে সে বিজ্ঞানী হতে চায় পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তার স্বপ্ন যেন ইস পরম পিতা সফল করেন পূর্ণ করেন তার এগিয়ে যাওয়ার যাওয়ার পথ যেন আরও সুন্দর হয় মসৃণ হয় সে যেন আরও ভালোভাবে সুস্থ সুন্দরভাবে থেকে আমাদের তেলিয়ামোড়াকে গর্বিত করে করতে পারে তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ধন্যবাদ ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা পুলিশকে জানিয়ে কাজ না হয় এলাকাবাসীরা নিজেরাই মিলে আটক করলো এক নেশা কারবারিকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশে ঘটনা উজান অভয়নগর এলাকায় পুলিশকে মাদক ব্যবসায়ীর বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়ায় অবশেষে এলাকাবাসী নিজেরাই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন এই ঘটনা রাজধানী উজান অভয়নগর এলাকায় তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত হচাং দেববর্মা উজান অভয়নগরের শচীন দেববর্মন সেতুর উপর দাঁড়িয়ে যুবকদের মধ্যে মাদক বিক্রি করে আসছে এ বিষয়ে পুলিশকে জানালেও কোনো কাজ হয়নি তাই তারা সকলে বাধ্য হয়ে মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন তখন তার কাছ থেকে চৌষট্টিটি ব্রাউন সুগার ভর্তি কোটা ও একটি প্যাকেট ভরা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয় এ বিষয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি মানিক দেবনাথ বিষয়টি সত্যতা স্বীকার করেন বনগর ব্রিজে একটু দশটা নাগাদ আমার কাছে খবর আসে একজন একটা ছেলেকে সন্দেহজনক পাবলিক ডিটেন করে রেখেছে আর কি এবং সে নাকি হ্যারোইন জাতীয় নেশাদ্রব্য জিনিস বিক্রি করে তখন আমরা এখান থেকে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাই গিয়ে ওকে সার্চ করে ওর কাছ থেকে কিছু চৌষট্টিটা কন্টেনার হ্যারোইন পাওয়া যায় আর কি তখন আমরা তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি এখন পড়াশোনা <laughs> গোর্খা যুব ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন রাজ্যের মানুষের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান গণ উৎসবের মেজাজ করে রক্ত কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা যায় না কেনাও যায় না মানুষের প্রয়োজনে মানুষের দান গণতন্ত্রের সবচাইতে বড় প্রতীক রক্তদান সকলের রক্ত একই হয় ভারতবর্ষের একতার প্রতীক রক্তদান রাজ্যের মানুষের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজ্যের মানুষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এই ক্ষেত্রে গোর্খা সম্প্রদায়ের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ আগামী দিনে আরও বড়ভাবে তারা রক্তদান করবেন তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবদান রক্তদানের ক্ষেত্রে রয়েছে গোর্খা বস্তিতে গোর্খা যুব ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন এই শিবিরকে ঘিরে গোর্খা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসব পরিলক্ষিত হয় সবে রক্ত একই রকমই হয় বড় লোক হোক গরিব হোক ধনী হোক যে যাত্রী হোক ট্রাইবাল হোক নন ট্রাইবাল হোক রক্ত একই হয় ভারতবর্ষের একতার প্রতি যদি বলি আমরা রক্তই সবচেয়ে বড় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবদান ত্রিপুরা রাজ্যের রক্ত জন্মদিন করে সেটা আমরা স্বীকার করি এবং অভিনন্দন জানাই 
এক অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে দায়িত্ব খালাস করে পুলিশ পরে রোগীর মৃত্যুর পর হাসপাতাল থেকে পুলিশকে জানানোর পরও নির্বিকার পুলিশ গত শনিবার পশ্চিম থানার পুলিশের সহযোগিতায় মনিদাস নামে বছর ত্রিশের এক গৃহবধূকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় পুলিশ আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করে তাদের দায়িত্ব খালাস করে এদিনে বিকেলে মৃত্যু হয় মনিদাসের কিডনিজনিত রোগে ভুগছিল সে এই রোগীর মৃত্যুর পর লিখিতভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় আইজিএম হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নিতে এমনকি ফোন করেও এ বিষয়ে জানায় তারা কিন্তু এরপরও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি পশ্চিম মহিলা থানাকে এ বিষয়ে জানিয়েও প্রায় আঠেরো ঘন্টা যাবৎ হাসপাতালের বেডে মৃতদেহটি পরে রইলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে জানান চিকিৎসক দীপঙ্কর ভৌমিক দাস নামে একটা পেশেন্ট যাকে পুলিশ নিয়ে এসেছিল এসে ভর্তি করিয়েছে দুপুরবেলা একটা দুটোর দিকে তারপরে পেশেন্টটা বিকাল সাড়ে পাঁচটা ছটা নাগাদ মারা যায় সে কিডনির রুগী ছিল তারপর থেকে পুলিশকে প্রথমে আমরা থ্রু ওয়ার্ড মাস্টার আমরা লিখিত লিখিতভাবে ইনফরমেশান দিই যে ডেড বডি সংস্কারের ব্যবস্থা করার জন্য বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি তারপরে পরবর্তী সময় সকালবেলা থেকে তাদেরকে অনেকবার ফোন করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনো এখন তার তথ্য থেকে এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি বা কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় কোন থানাতে আপনারা খবর দিয়েছিলেন পশ্চিম তারা মহিলা থানা কি বলা হয়েছিল ওদের থেকে যে যে এই নামের মনিদাস নামে একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে তাও আপনারাই ভর্তি করে দিয়ে গেছিলেন যার বাড়ির মানে পুরুষ লোক নেই দু একটা বাচ্চা মেয়ে আছে আর কোনো লোক নেই আপনারা এই পেশেন্টটা মারা গেছে মানে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আপনার যা যা করার প্রয়োজন আপনারা প্লিজ ব্যবস্থা নিন এই বলে তাদেরকে জানানো হয়েছিল লিখিতভাবে ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে এবং ওভার টেলিফোনও ওদেরকে মানে জানানো হয়েছে মানে কালকের থেকে আজ অব্দি পুলিশ আসেনি না প্রথম যে ভর্তি করে দিয়ে গেছে তারপর থেকে ওরা আসেনি মারা যাওয়ার পরে ওদেরকে দু তিনবার করে ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও ওরা আসেনি মারা যে গেছে কত ঘন্টা হবে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটার দিকে মারা গেছে কালকে বিকাল কালকে বিকাল পর সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটা মারা গেছে এখন তো প্রায় তো রাজ্য বন দপ্তরের উদ্যোগে আন্তরি থেকে শেখরকুট পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুপাশে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো ত্রিপুরা বন দপ্তরের উদ্যোগে আমতলি থেকে শেখরকোট পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুপাশে গাছের চারা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় সড়কের দুধারে পাঁচ কোটি গাছের চারা লাগানোর আর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে রবিবার সূচনা হলো জাতীয় সড়কের পাশে চারা গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া দূষণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং জনগণ যাতে সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এদিন এই কর্মসূচির সূচনা করে এই কথা বলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে বন দপ্তর এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পিসিসি অ্যাপ সহ স্থানীয় জনগণ উদয়পুর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে এই বৃক্ষ রোপণ করা হবে আমতলি থেকে শেখরকোট পর্যন্ত এক হাজার ছয়শো গাছের চারা লাগানো হবে বলে জানান পিসিসি অ্যাপ আজকে আমাদের ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের আমতলি থেকে আমাদের শেখের কোড অবধি আমাদের যে জাতীয় সড়ক আছে সেই সড়কের দুপাশে আমাদের আজকে উদ্বোধন হয়েছে আমাদের গাছ লাগানো এই রাস্তার দুপাশে এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন যে আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা রাস্তার দুপাশে আমাদের জাতীয় সড়কের দুপাশে আমরা প্রায় পাঁচ কোটি আমরা নতুন গাছ আমরা লাগাব এই দেশকে আমরা দূষিত পরিবেশ থেকে আমরা রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের এই দেশের জনতা যেন সুস্থ পরিবেশ নিয়ে বাঁচতে পারে সেটাই মূল লক্ষ্য তো সেটাকে উপলক্ষ্য করে আমরা ত্রিপুরারও আমাদের যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওনারাও সেই কাজে ওনারা নেমেছে তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের এই কাজের শুভ উদ্বোধন গাছ লাগানো উনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের ফরেস্ট প্রিন্সিপাল 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 ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে বড় আধিকারিক ত্রিপুরা রাজ্যের উনি নিজের হাতে আজকে গাছ লাগিয়েছে সবার সামনে এখানে এই এলাকার জনতাও আমাদের সাথে আছে তো তার জন্য আমাদের আজকে এখানে আসা এবং আজকে আমাদের এই 
যে শুভ কাজ আমরা হাতে নিয়েছি সেটা আমরা সবাই মিলে সেটাকে আমরা সফল করব সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য বিউর রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা বিজেপি মহিলা মোর্চা সিপাহী জেলার জেলার দক্ষিণাংশ চার মন্ডলের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হল জয় শ্রীরাম লেখা চিঠি বিজেপি মহিলা মোর্চা সিপাহী জেলা জেলার দক্ষিণাংশের চার মন্ডলের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয় শ্রীরাম চিঠি লেখে তিন শত চিঠি পাঠানো হয় সোমবার বিকেলে সোমবার সোনামোড়া পোস্ট অফিসে মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা একত্রিত হয় চিঠি প্রেরণ করেন সিপাহী জেলা জেলার দক্ষিণাংশে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মাম্পি দাস বলেন কর্মসূচি ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে সিপাহী জেলার সাউথ অংশের আমরা মহিলা মোর্চা কমিটি এবং চার মন্ডল মিলে আমরা মমতা ব্যানার্জি সিএম ওয়েস্ট বেঙ্গলের উনাকে আমরা জয় শ্রীরাম বলে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারণ উনি জয় শ্রীরামের কথা শুনলেই ওনার কীরকম হয়ে যায় একটা না আমরা বারবার জয় শ্রীরাম পাঠাবো যাতে ওনার মাথা শান্তি থাকে এবং আমরা জানি আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর জন্য আমরা যে কোনো ধর্মকে আমরা সম্মান করি তাই তা ওনারও বোঝা উচিত যে আমাদের ধর্ম ওনার ধর্ম বা সব জাতি ধর্মকে সবাই সম্মান করা উচিত পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করল সাবরুম মহকুমা হাসপাতাল সোমবার সাবরুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ডক্টর মিঠুন বণিক জানান যে তারা ডাক্তার নিগ্রহের তীব্র প্রতিবাদ ও দোষীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান কর্মক্ষেত্রে ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি রাখেন তারা ঘটনাটা ঘটল এই ঘটনার প্রতিবাদে সাবর হসপিটালও এই প্রতিবাদ সময় এটা আয়োজন করলো আমরা অন্যতম পরিষেবা যেমন ইমার্জেন্সি এই পরিষেবাটাই চালু রাখলাম ওপিডি স্টাফগুলি সবাই প্রতিবাদ সময় আছে এখন পর্যন্ত সুন্দরভাবে চলছে তেমন কোনো বিশৃঙ্খলা নেই স্টাফরাও সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিবাদ সময় সামিল যা অবরিষ্ঠ রোগী আসছে আমি নিজে দেখছি সবগুলো কাউকে সার্ভিস না দিয়ে আমরা পাঠাচ্ছি ভবিষ্যতে আমরা আশা রাখি শুধু বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ যাতে আমাদের হাতে কাছে বা আমাদের প্রতি এই ধরনের বাজে ব্যবহার বাজে আচরণ যাতে না করে এই বুদ্ধিদীপ্ত সমাজের কাছে ডাক্তার হিসাবে আমার ন্যূনতম আবেদন আর আমরা যাতে আরও সংঘবদ্ধভাবে সুন্দরভাবে হসপিটাল সার্ভিস দিতে পারি এই হোক আমাদের সিদ্ধান্ত मूल उद्देश्य পশ্চিমবঙ্গের যে ঘটনাটা ঘটলো আমরা জানি সবাই জানি পুরো ভারতবাসী জানি ওই প্রতিবাদ সিদ্ধান্ত আমাদের আইএমএ এবং এটিজিটির পক্ষ থেকে যে আজকে ছয়টা সকাল ছটার থেকে আগামীকালকে সকাল ছটা পর্যন্ত আউটডোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পরিষেবা ওইটাই আমাদের সংগঠন থেকে সিদ্ধান্ত ওই সিদ্ধান্ত আমরা মানতে বাধ্য আমরা মানছি আমাদের দাবি মূল দাবি আমাদের মূল দাবি যে আইএমএ থেকে যে যে দাবিগুলি উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের এই ঘটনার পরে ওইখানকার থেকে যে দাবিগুলো উঠেছে ওইগুলি যাতে ওখানকার সরকার এবং আইএমএ থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি উঠেছে ভারতীয় আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যাতে আমাদের জন্য ওই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেয় এটাই আমাদের ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সোনামোড়া বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে বিপুল জয় পেল ত্রিপুরা ল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট রবিবার সোনামোড়া বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে বিপুল জয় লাভ করেন ত্রিপুরা ল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট জয় লাভ করেন মোট সাতটি পদের জন্য হয় ভোট গ্রহণ যার মধ্যে পাঁচটি পদ পায় বিজেপি ও দুটি পদ পায় কংগ্রেস সোনামোড়া বার অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সভাপতি হন মানিক কুমার সাহা ফলাফল শেষে বিজয়ী প্রার্থীদের আবির ও মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানান বিজেপি ল অ্যান্ড লিগ্যাল সেলের কনভেনার বিশ্বজিৎ দে এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বজিৎ দে বলেন সোনামোড়া বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে 
এতে আমাদের ত্রিপুরা স্টেট বিজেপি ল অ্যান্ড লিগাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন টোটাল এখানে পোস্ট ছিল ষাটটি পোস্ট প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অডিটর কেশিয়ার এবং লাইব্রেরিয়ান মোট ষাটটি পোস্টে আমাদের বিজেপি ল অ্যান্ড লিগাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের পাঁচটি পোস্ট দখল করে নিয়েছে এর মধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মানিক কুমার সাহা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়েছেন জাকির হুসেন অডিটর হয়েছেন গৌতম লস্কর কেশিয়ার হয়েছেন সফিকুল ইসলাম লাইব্রেরিয়ান হয়েছেন গৌরাঙ্গ পাল নবনির্বাচিত সভাপতি মানিক কুমার সাহা জানান আমরা আসলে আমাদের মোদিজির এই বিপুল জয় সারা ভারতবর্ষে এবং এক বছর পূর্বে আমাদের যে ইয়ং ইয়ং আইকন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রেসিডেন্ট বিপ্লব কুমার দেব মহাশয় যে দিশাতে আমরা সারা ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরাকে নিয়ে যাচ্ছি সেই দিশাতেই আমাদের বারের উন্নয়ন করার জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ এবং আগামী দিনে বিজেপির ভাবধারা এবং চিন্তাধারায় যাতে আমাদের বারের সমস্ত বিষয়ে যাতে আমরা সমাধান করতে পারি লয়ার্সদের জন্য আমরা সমস্ত দিক থেকে আমরা যে বঞ্চনা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে যে বঞ্চনা হচ্ছে সেইগুলিকে নিরসন করে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের আগামী দিনে মেইন লক্ষ্য এবং আমাদের লক্ষ্যবস্তু সেটাই ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা উত্তর জেলার দেওয়ান পাশা স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংস্থার উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মশারি উত্তর জেলার দেওয়ান পাশার স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘের এক ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচি এই সংগঠন পূর্বেও নানা সামাজিক মূলক কর্মসূচি হাতে নিলেও এবার একটু ভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে আজ সকাল নটা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘের সকল সদস্য মিলে দেওয়ান পাশা এলাকার গরিব দুস্থদের মধ্যে পঞ্চাশটিরও অধিক মশারি বিতরণ করেন পুরো দেওয়ান পাশা গ্রাম ঘুরে ঘুরে সমাজসেবী সংঘের সদস্যরা মশারি বিতরণ করেন আর ওনাদের ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচিতে গোটা দেওয়ান পাশা জুড়ে বুদ্ধিজীবী মহলের চর্চা শুরু হয়েছে এমনকি গরিব দুস্থ মানুষেরাও এই বর্ষার মরশুমে মশারি পেয়ে বেজায় খুশি স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘ আবারও বুঝিয়ে দিল মানুষ মানুষেরই জন্য দেওয়ানপাড়া স্থিত স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘ প্রায় আড়াই বছর অতিক্রান্ত এই সমাজসেবীর সঙ্গে মোট ষাটজন সদস্য রয়েছেন ওনারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলে আজকের এই মশারি বিতরণ করেন এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘের সদস্য মুকুল চক্রবর্তী জানান স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘটি সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করে আসছে আর সর্বদা ওনারা সঙ্গের সকল সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি করে আসছেন বিশেষ করে এই সঙ্গের একটি ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ রয়েছে সেই ব্লাড ডোনেশন গ্রুপটি রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও বহিরাজ্য শিলচরে রয়েছে ওনারা মমৎস রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত দিয়ে থাকেন স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘ জন ভাইয়ের এবং এর উদ্যোগে আমরা আজকে গ্রামের দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে মশাই বিতরণ করছি এখন যেহেতু বর্ষাকাল চারদিকে মশার উপদ্রব বেড়েছে তাছাড়া আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আমাদের উত্তর জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর হাই অ্যালার্টে আছে ওরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছুটি ক্যান্সেল করেছেন তো আমরা বসে না থেকে আমরা আমাদের সাধ্য মতো যাদের মশারি নেই বা কেনার সাধ্য নেই এসব মানুষের মধ্যে মশারি আসে বিতরণ করছি এখন অবধি আমরা পঞ্চাশ জনের কাছে পঞ্চাশটা ফ্যামিলির কাছে পৌঁছে দিয়েছি আমাদের আরও দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা তো আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবী সংঘ প্রায় আড়াই বছর থেকে পথ চলা আমাদের আমরা এরকমই বিভিন্ন সামাজিক সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ মানুষের পাশে বেড়াবার চেষ্টা করি আমরা আপনারা তো দেখে দেখেছেন কামারও করেছেন যে আমরা পূজার সময় বস্ত্র বিতরণ করেছি শীতের সময় ব্ল্যাঙ্কেট বিতরণ করেছি তাছাড়া আমরা স্বচ্ছতার ব্যাপারে আমরা স্বচ্ছ ভারত অভিযান আমাদের গ্রামের প্রতিষ্ঠানে আমরা করে থাকি আর আমাদের একটা তাছাড়া আমাদের একটা ই ব্লাড ডোনেশন গ্রুপও আছে এই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা মুমূর্ষ রোগীদের যখন আমাদের কাছে কল আসে আমরা রক্ত জোগাড় করে দেই 
ইভেন আমাদের শুধু ধর্মনগরের মধ্যে নয় আমরা বিগত দিনে শিলচার আগরতলা এখানেও যোগাযোগ আমাদের মাধ্যমে ওরা যোগাযোগ করেছেন তো আমরা ওখানে রক্ত দিয়েছি এগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা উঠিয়ে কালেকশন করে আমরা করে থাকি আমাদের সংস্থার অনেক সদস্য আছেন সবার কাছ থেকে নিয়ে বা গ্রামের যারা মানুষ আছেন সমর্থক আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আমরা আর এই ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে থাকেন পরমানন্দ ভারত সেবাশ্রমপুর যেহেতু পরমানন্দ বিদ্যামন্দির পূর্ব রুয়াস্ত যেটা যেখানে কমিটি স্কুলের কমিটির লোকজন যারা আছেন ওনারা আমাদের সাহায্য করে থাকেন এইভাবেই আমরা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা